东西，我觉得哦，还有这种款式。呃，到了我们这个柜台里呢，那这个柜台里，你给大家可以看见，这都是常见的顺治到康熙早期的五彩的青花五彩的这种罐啊，这种经常。呃，参与拍卖或者经常搞收藏的朋友们，对这种器物应该都不陌生。那么这个柜台里，这就是这个罐子，是一个比较有特点的，是一个清晚期的仿雍正的一个寿星的太白罐。为什么叫太白罐呢？就是有很多太白，大家都知道太白醉酒，太白醉酒倚的那倚着那个罐，在古代的画稿里都是这种造型。所以呢，这种罐子后来就叫做太白罐。是因为这是一个从宋元时期画李白醉酒的时候，李白倚着都是倚着这样一个罐子，所以这种罐子给它命名叫叫太白罐，李太白的太白罐。那我们进入这个部分啊，这个部分就是我们可能摆的就没有按照系列那么摆了哈。那么这里面可能着重讲的是一是这一件，一个清乾隆时期的摇变釉的仿生的桃形笔洗，这个笔洗呢。摇变釉做成这个样子，其实非常可爱。它底下的竹是用桃子的枝蔓，然后做成的竹。大家可以来预展，来看预展的时候就能看得见啊。而且整体的摇变的颜色变得非常漂亮啊。然后是一个美国的加州还是德州的一个藏家旧藏，这是一个当时华盛顿的一个拍卖出来的一件藏品啊。那我们进入这个部分，这个部分可能就是彩瓷比较多啊。像比如说这种晚清的鸡缸杯啊，这种道光时期的江西石井杯啊，这种光绪时期的我们这种叫赖瓜碗，其实它的标准名称应该叫瓜碟绵绵。为什么叫瓜碟绵绵呢？它是用一种不断的藤瓜，其实就是叫叫什么？这个叫芭乐，这也叫这个南方的一种水果啊。然后呢，它是它寓意着福寿绵长啊。为什么叫赖瓜？因为这个瓜身上有点斑点。所以大家就管就都管它叫赖瓜碗，但这种这种碗型，从乾隆时期开始一直做到宣统，都是非常非常高级的官窑，因为它很难画，它里外画、过织画法，它其实画工非常难。那我们这一边啊，这也是一只赖瓜的一个造型的这么一个呃折腰碗啊。这个柜台呢，那就相对来简单，就是单色釉，包括像这种供器，这个可以对可以大家给着重讲一下，这种都是。一般蓝色，我记得是地毯用的啊。我一般就是地毯用蓝色的。这种机器有黄的，有红的，有有蓝的，有白的。它是北京这几个天坛、地坛、月坛、日坛用的用的这些机器。因为在古代，祭祀活动其实非常多，包括咱们刚过的中秋，古代是要祭月的啊，所以呢就要拜月。所以呢，这其实，在古代有很多祭祀里面用的东西。为什么要祭红、祭蓝？它其实是祭祀时候要用的东西啊。所以呢，有有这种釉色。那我们随着镜头来到我们这边啊。对我们这一面呢，有一些特点就是什么呢？就是比如有一些，我们这次十七号的时候，我们还有一个单独的一个直播，给大家具体更细的讲解。那我们这一场其实有很多文物公司、国有文物公司的旧藏。那我们这个柜里就有一件，是四川省文物商店的旧藏啊，可以看一下这个瓶子，是一件清乾隆时期的青花折枝三多果的一个瓶子，它是四川省文物商店的一个旧藏的这么一个器物，嗯，完完整整，非常漂亮啊。那到这个柜台里，那这一件，像这一件东西，虽然它是我们定了无底价，那它其实是一个。南京有一个叫石竹斋，你可以理解为它是南京的荣宝斋的，就是它是一个南京石竹斋的这么这么一个文物商店的一个旧藏，啊，所以呢，这个我们这场拍卖其实给大家精心准备了非常多的藏品，啊，也有非常好的藏品，所以呢，其实邀请大家来参与一下我们的拍卖，包括像这一件也是南京文物公司旧藏。因为南京文物公司其实有几家店。南京当时我第一次去的时候，我去过江苏省文物总店，去过南京市文物商店。南京市文物商店有四个门市部，什么朝天宫，什么有很多个地方，那包括石竹斋也是他们的文物商店。所以当时可能南京的这个文物商店相对来说比较分散。那我们这一件也是一个扬州文物商店。扬州文物商店为什么我单独拿出来说呢？呃，这件东西浩清辛苦一下可以推进来，给大家讲一个很有趣的细节。
你们看那个叶子中间是不是感觉像缺了彩？它其实并不是缺彩，而是它特意画成了秋天，这是画的是荔枝树嘛？它画的是虫子吃过的叶子。你上手之后看细节，那个地方并不是脱彩，它旁边用笔勾了边儿，所以它是特意留出来了这个缺彩的这个部分。这个是上手非常有情趣的，我当时看的时候看了很长时间，我这个古人太有情趣了，把这个虫吃的这个叶子都画出来了。啊，这是一件扬州文物生态旧藏的清康熙时期的洒兰地儿描金开窗五彩花鸟纹的这么一个棒槌瓶。啊，扬州文物店在国内的文物商店体系里非常的出名，为什么？因为从七十年代开始，扬州文物店是所有的国有的文物体系的培训站。所有全国的文物体系的人，包括博物馆，包括包括鉴定站，包括文物商店的人，都要去扬州文物店学习。所以当时把全国很多很特殊的东西，有有教学意义的东西，全都调到了扬州博物馆啊。所以当时扬州博物馆，包括扬州文物店，有很多很好的东西啊。那我们现在接着接着我们的脉络继继续啊，到了这个边呢，可能就是一些我们的清代晚期的一些作品啊。那包括，但这一件不是，这是一个清中期的啊，这是一件清中期的，剩下有一些清晚期的一些作品，呃，这边也是一些单色釉的作品，还有一个还夹杂着一件蔡老坊的杂项啊，啊，这个也很有意思啊，我们来可以看一下这个东西，不知道有没有藏友们知道它是干嘛的吗？它其实是一个东西的气座，它的口上有几个圈有几个小小孔，它是穿跟上面那个器物固定用的。底下那个竖起来的圆孔，旁边也有气孔，是有一个东西坐在它的上面。它其实是应该是一个烛台或者是一个什么东西的座子，这是一件非常特殊的东西。差不多乾隆晚期到道光早期的这么一个年份，欢迎大家来上手来看一下。那我们进到这个部分了之后，就是一些玉器和杂项的部分了。那这里面呢，我可能呃讲一个比较有意思的吧，就是这一件东西。这东西代表了爱情，它是明代的青白玉的双鹿，对面是一个寿带鸟，双寿带鸟，鹿和寿带鸟都代表长寿，而且画的都是两个，你可以把镜头推进，它其实它那边的寿带鸟也是两两相望，这个鹿也是两两相望，所以它其实寓意着两个人一直走到最后的这么一个寓意，代表着爱情。这个这个我就寓意我我很喜欢这个扇子，它代表着爱情的这个寓意。那我们进入这个部分，就是我们一些呃小件儿玉器的一个部分了。那东西很多，可能玉器呢，这个视频直播中可能有时候会偏色，这个给大家造成不好的体验，所以我就不一一给大家拿出来了。欢迎大家来现场来看一下我们这些玉器的这些展品啊，可以简单的看一下我们这特别值的这一组十六个鼻烟壶无底价起拍。啊，是十六个扳指，无底价起拍，所以呢，这这这一组一组都是全部是无底价起拍，所以呢，非常的值，可以欢迎大家来看看，来永乐看能不能捡到漏啊。我们这个部分进入一些生活的生活中就经常能够用到的一个部分了。那其实我一直以来都是比较喜欢。呃，古董器物、古董器物或者是一些古董家具，运用到真实的生活中啊。那么这种像这种小柜子，包括这种小花几，其实买回去上面放一个古董花瓶，整个的感觉和氛围就完全不一样啊。所以这种东西其实又又便宜又不贵啊。现在新做一个都要比它贵。现在，所以我们有的时候都替老东西要。要要要喊冤！你现在新的拿红木去做一个这种东西都要比它贵，所以其实大家感兴趣的朋友可以多来我们的拍卖会转一转，没准现在拍卖里有可能你想象不到的价格啊。那么简单说一下这一件，呃，对联大家都好理解，但这个对联缺失了哈，它只有只有一个上联了啊，它是瓷的，它是把瓷烧好之后嵌到了这个木板里啊。这个廷翁中先生，这应该是个上款这个这个人是谁？我们没有查到，但是首份安命，我估计下联应该也是一个安定的这种一个词儿的这么一个下联，所以呢，这种东西其实在，在呃瓷器的体系里是非常非常少的。整个瓷器的体系里，比如花瓶、盘碗，这都有量，但是瓷的
挂屏词的对联，其实整个是非常少的一个体系，而且很高级。那我们随着我们的脚步继续往这边走，这些就是跟刚才一样，都是一些呃木制品，然后呢，比如说一些清代的，像一些红木的这些，这个这个叫我们叫几子，就一般都是古代在古人都是坐在就像炕一样，他们坐在炕上，然后呢有一个这样的几子。啊，他们在这种几子上操作，比如说泡茶、写字，包括皇上批复诗文，很简单。大家可以去一下故宫的三希堂，你们到三希堂那个小屋，你就一去就看见了，墙上挂的是壁屏，窗台上放的是玉器，然后像一个炕一样的地方，皇上坐的地方，然后一个屁股垫一个一个罗罗缎的垫旁边就是一个这种木头的一个几子，皇上所有的工作其实都在这个几子上完成。嗯，那我们随着脚步继续走。那这是一些剃红漆器的作品啊，可能我们这边需要单独讲一下的是一个是这一件啊，这是一件清代中晚期的一个青花釉里红的一个通景山水纹大缸。为什么讲这一件呢？因为这件的釉里红发色其实算是同类里不错的。想在青花釉里红上把青把釉里红颜色发出来，这个事儿其实很难。因为釉里红，它对温度非常敏感，在温度低一点它就发黑了，温温度高一点它就没有了，它甚至很淡。所以呢，它这个青花和釉里红共同发色好，这个只能说就是看天吃饭，这个不是窑工能控制的，这个是真的是要看天吃饭。所以呢，这个能碰到一个青花釉里红颜色发的都好的器物，是一个非常难得的。那我们随着脚步来到这边，这是一对圈椅啊，这个回家坐坐其实挺好的，呃、啊，估价也不贵，紫檀木的一对圈椅，清早期风格的。那我们着重讲一下这一件，这一件到时候十七号的时候给大家会,会单独再讲。这这一件首先告诉大家，这个历史人物大家都认识，叫慈禧啊，这是一件慈禧的寝宫里用的瓷器，后面呢。像写着“楚秀宫制”，这是这是这是慈禧的寝宫，而且这一件东西我们查了档案，它为什么难得和少见呢？因为在整个档案中记载，宫廷里一般烧到古董器物呢，都是有备用的，常设展览器物是有备用的，所以这件呢，在楚秀宫展览展出来是八件，备用四件。目前我们掌握的资料，清宫的记载一共烧了十二件。这是其中之一，嗯，这是其中之一。所以呢，这个虽然口沿上有一些修复，没办法，这么大的盘子很难有有有完完整整，对吧？太难得了。那虽然是有一些个别修复的痕迹，但是这种盘子，一存世量少，我们查到资料，目前已知十二件；二级别高，标准帝后用瓷啊，而且是特殊烧造。所以呢，这一类的东西都是未来升值潜力非常大的，啊。那么我们这一次的导览基本上就这样了，对吧？那我们欢迎我们所有的藏友朋友们和藏家朋友们来我们永乐的预展现场，来体验一下我们这一次永乐四季第六期的预展，啊，包括我们不光有古董，我们前面还有我们书画，对吧？所以我们这是这次是一个综合性的拍卖。那么我们古董部分的展览的导览已经结束了。那么我们现在有请我们中国书画部的专家邹雪花女士给大家带来精彩的书画部的讲解啊，欢迎雪花啊。嗯、呃，我是中国书画部的邹雪花啊，由、呃、我为大家大概介绍一下我们嗯、呃、此次拍卖的拍品。我们此次拍卖大概有两个专题，呃，一部分是中国书画部分，另外一部分是古董珍玩。嗯，我们书画呢这次拍品比较多，就近五百件，啊、呃，涵盖了古代、近现代的书画。嗯、呃，我们开篇呢是以这个扇子、扇面来开篇的。嗯，这一这一部分这一趴呢也是比较受关注的一趴。但是因为场地有限，我们只是展展示了一部分。我们这个专区大概有呃五十多件啊、呃，但是大概只展了十多件。然后可以给大家展示一下比较精彩的作品啊，比如说这件吴佩衡。也是这个金定画派著名的一位画家了，也是花鸟山水全才的一位艺术家。这是这一件是
、呃，仿白人白羊山人比翼的一件，笔笔法非常的老辣，菊花的题材，红叶菊花也非常符合这个秋意啊。然后这件是他的，嗯，花鸟就是木鼓的一种画法。非常漂亮，并且扇面非常的那个干净啊，绢本的。喜欢干净漂亮的，嗯，喜欢扇面的藏友们一定要关注一下。啊，除了扇面那个专区呢，我们还有一批是机构旧藏的，就比如说我们这一批是姬昌元的旧藏的拍品。啊，姬昌元，嗯，是比较。嗯，比较厉害的一个机构吧，是台湾望族一对夫妇，他是以寄情畅怀于艺术天地而取名的，所以叫姬畅元。他是以收藏古董字画呀，还有一些西洋的工艺品。嗯，此次呢，我们也有幸拿到了七件，然后姬畅元的旧藏，可以看一下这一件。陆辉的作品，陆辉是晚清非常重要的一位，嗯，山水画鸟的画家。嗯，徐徐那个黄宾虹对他的评价很高啊，就是早年他就得名了，然后学四王，很厉害的，从画面中可以看出四王的影子，他的皴法呀、笔墨啊，这种意境。很漂亮的衣服。旧藏除了唱姬昌元呢，我们这边还有一些姓扎，是香书轩。香书轩也是一一个比较，嗯，收藏书扎和信扎而得名的一个机构，它是收藏明代中叶至民国初。嗯，就是绵延了五个世纪，收藏的作品非常之多啊。某某某大拍也拍过他的机构藏品，大家可以关注一下，因为不方便给大家展示，可以大概看一下。除了这些机构的旧旧藏呢，我们还有一些是文物公司的旧藏，还有一些是我们的一些，像这一件，是一件，是。在出版的也比较难得的一件海上画派的银田的作品。海上画派是晚清开始就是比较流行的一个画派，因为它港口嘛开放的比较早，然后它就书画也作为这个出口的一部分的，呃，作为一趴，然后会有很多诞生了很多海上的画家。海上海上画派的画家有个重要的特点，就是画面要漂亮，色彩非常的丰富。这些是古代的部分，然后我们重点介绍一下，因为嗯，我除了这些，我们重点要肯定要介绍一下我们的名家的拍品，比如说我们这张封面作品，黄永玉的荷花。可以看一下细节啊，黄玉的荷花是非常非常重要的题材，呃，这件荷花呢，嗯、呃，可以看出它的颜色非常的漂亮，水墨的层次非常的丰富，它不仅有荷花，还有水鸟，就市场上大家看到的荷花的题材还是比较多的，但是。荷花下面配有水鸟的这种还是比较少的。这件是在他的小的精小的作品里绝对是精品，并且黄永玉刚刚去世啊，就是某拍卖公司经常做他的专题、啊，拍的都非常之高。这件大家绝对也值得关注。如果是几十万能拿到的话，那绝对就是捡漏了。啊，除了黄永玉，我们一些名家，这个张大千也是我们最近比较受关注的一位，嗯，画家，就是香港刚拍完他的，就是发朋友圈刷屏的吧，就是张大千的作品，各个题材的，嗯，作品都都是屡创。
都是不是在此次就是今年的拍卖上绝对是高价。春拍呢，人物它有一件也是纯水墨的人物画，嗯，中国版的蒙娜丽莎吧，拍了四千多万的高价。嗯，本件呢虽然是水墨作品，但是画的这种这种情绪呀、啊，这种神态呀、啊，是很。很很难有就是艺术家来去表现的。从它的落款可以看出来，看出来，早知今日常相忆，不及当初莫作双，就是有点怎么说呢？有点后悔，但实际呢，就是有一点相思之情在里面。这件也是张大千，就是在这种纯水墨的作品里，还是比较精彩的一件，大家可以关注一下。然后往这边走，我们是一些书法的作品，书法的作品就有很多了，就是王文志啊、吴东河呀，啊。包括那个马公鱼呀、啊、郑孝旭呀，比如说之前郑孝旭是比较早期的、比较早一点的出版，也是八三年的出版，并且也是比较典型的他的作品。喜欢书法的朋友都可以关注一下。然后来到这边，我们可以看一下这边，因为本次拍品特别多。就是挂出来的呢，只能非常有限的